Zdravím, moje jméno je Tom, toto je můj kolega Tom a dnes si tady zkusíme postavit jukonské kamna. Jde vlastně o to, že tyto kamna můžeme využít jak na rozdělání ohně, tak si na tom můžeme vlastně i vařit. Ale vybudování je poněkud pracné. Použijeme jenom přírodní materiály, jako tady tyto naše improvizované lopaty a vlastně zkusíme udělat, jako bychom byli někde v nějaké survival situaci bez jakýchkoliv moderních technologií. Tak jdeme na to. Takže vlastně základy ukonských kamen jsou takové, že musíme vybudovat díru, která bude mít okolo 24 cm. Je to důležité vlastně kvůli tomu, že potřebujeme dovnitř dostat hodně vzduchu, jinak se nám ohej nevznítí. Tak jsme vyhlobili díru, myslím, že už je dost hluboká, právě děláme tady stěny, jak můžete vidět, tady máme velký placatý kamer, který použijeme jako jednu stěnu, abychom si ušetřili práci. Právě se to snažíme ještě trošku vyhladit, aby vlastně ten terén byl kluský. A myslíme, že to nejzákladnější bychom mohli mít hotové. Jak vidíte, nemusí to být zrovna nejčistší práce, když se podíváte na kolegovi ruce. Ale někdy si člověk nemůže vybírat. Tak jak říkám v každém skoro survival, survival videu, daná věc vám může zachránit život. Možná si člověk řekne, že toto a zachránit život, ale může to tak být. Právě se chystáme tady ty naše ukonské kamna nějak ještě víc pevnit, chceme zarovnat vrch a pak přemýšlíme, co vymyslíme nahoru, jelikož chceme na tom zkusit něco uvařit a vyzkoušet to. Doufám, že nebudeme mít problém, protože hlína je trochu mokrá, ale myslíme si, že oheň to může vlastně vysušit. Jak vidíte, jde nám to celkem od ruky, jelikož táto hlína je tady celkem mokrá. Je dobré, že to máme vlastně takové dost přírodní, že v tom jsou napadané listy a Vše možné, takže to všechno nádherně zpevňuje, jak vidíte, není problém z toho udělat nějakou kouli. Je to takové jako plastelína, takže nám to jde celkem od ruky. Takže tím, co kolega dokončuje kamna, tak já tady sbírám větve. Chci udělat oheň tak, aby byl co nebyť vidět, aby vlastně moc nekouřil a proto je dobré sehnat právě tenké větve, protože když vezmete veliké větve jako je tato, tak tam je vlastně hodně vody, která se bude vypařovat a bude vznikat, bude se obrat hodně špídy a bude vznikat docela hustý kouř, proto bereme do tyto malé, které budou opravdu, které zhoří vlastně se vším všudy a nebudou produkovat příliš mnoho kouře. Tak nevím, jestli kolegu tady uvidíte vedle mě, ale ten právě chystá malé větvičky na podpál a já stále tady zpravuju ty kamna. Snažím se to vyrovnat zároveň tady tím kamenem, aby jsme to měli vlastně rovné. A jak už jsem říkal, před chvilkou musíme vymyslet něco nahoru, aby jsme vlastně na to mohli jakoby vařit. Takže uvidíme, jak nám to půjde. Tak právě dokončuji poslední fázi těchto kamen. Snažím se ještě trochu uhladit vnitřek vlastně tady tyto stěny, aby byly trošku vyhlazenější a trošku více to podobalo kamnám. A myslím si, že budeme mít hotovo. Kolega šel hledat ještě nějaký kámen nebo něco, co bychom mohli použít na vrch jako takovou ucpávku popřípadně, kdyby třeba pršelo, aby nám dovnitř nenapršelo, protože to by bylo hned plné vody. Tak uvidíme, zda bude úspěšný. Tak se našel tady tento docela rovný kus dřeva, který použijeme jako takovou pokrývku nebo příklop na naše kamna. Je to proto, aby se nám nedostávalo, když bude pršet a taky, když tam budeme dělat keramiku nebo takové věci, abychom mohli zvýšit teplo tím, že vlastně zakryjeme vršek. 
Takže vypadá to, že naše ukonské kamna, které jsou pod náma, máme hotové, takže teď zkusíme rozdělat to hej. Na to jsme si tady vzali našeho pomocníka, křesadlo neboli Firesteel. Většina lidí, kteří sledují survival videa nebo chodí do přírody, to zná, je to ocová tyčinka, s kterou vlastně vykřešete iskry a ty vám udělají oheň. No a taky jsme si donesli sebou vatu. Tuto vatu používáme, protože jak vidíte, je všude mokro, tak je v nepromokavém sáčku a vlastně ji používáme k rozdělání ohně, protože je asi nejlepší materiál na vznícení. Ono vlastně nikdy není na škodu si tu vatu vzít sebou, protože nezabírá ani moc místa a nevíte, kdy vám může pomoci, jelikož tady je opravdu všechno promočené, takže oheň bychom mohli rozdělávat dlouho, takže vata se opravdu hodí. Tak, právě se nám podařilo rozdělat oheň v těchto okonských kamnách. Trval nám to docela dlouho, jelikož je tady všechno mokré. A vypadá to, že to splňuje svůj účel. Časem se vám ještě ozveme, jak se tam vaří a všechno a uvidíme. Takže zatím se mějte a 